தாட் லைக் யா ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்கலாம் அப்படி நினைச்சு தான் இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர யூடியூப்லயும் வந்து அதுல என்னையா பார்க்கலாம் ஆமா கண்டிப்பா பார்க்கலாம் கல்யாணம் நடக்கிற சமயத்துல வந்து உங்களை வந்து ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி அவரு வந்து நடுவில் வந்து தாலி கட்டிடுவாரு ரியல் லைஃப்ல இப்படி வந்து நான் கண்டிப்பா நான் அவனை திட்டி அனுப்பிடுவேன் வேலன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிடிக்குமா கொஞ்சம் ரகரான கேரக்டர் கொஞ்சம் போல்டான கேரக்டர் எதுக்கு எடுத்தாலும் கொஞ்சம் சண்டை போடுற கேரக்டர் பிடிக்குமா இல்ல நார்மலா வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டான பசங்களோ சின்ன பசங்களும் இருந்தாச்சு அவங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் இருக்கு அப்ப எல்லாரும் சக்தி அக்கா சக்தி அக்கா சொல்லி கூப்பிட்டாங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஷையா இருக்கு அது சொல்றதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சீங்க ஸோ அந்த சீன் சொன்னேன்னா எனக்கு மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு சீன் எங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட் நைட் சீன் இருக்கு நாலு சீரியல் பேர் சொல்லுங்க அஞ்சலி பாஸ்கர் எனக்கு <laughs> 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 நடந்துச்சுன்னா <laughs> 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 எனக்கு கிடைச்சதுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா ஒரு டிஃபரெண்ட் ரோல் பிளே பண்ண முடியுதுல சோ ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு சக்தி பண்றதுக்கு இப்போ இந்த கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணம் நடக்கிற சமயத்துல வந்து உங்களை வந்து ஹீரோ வந்து இந்த மாதிரி அவர் வந்து நடுவில் வந்து தாலி கட்டிடுவாரு ஆமா ஆமா நேரில் வந்து இப்போ ஒரு ஹைப்பத்தடிக்கல் எல்லாம் நடக்காது இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தா நீங்க எப்படி தாலி கட்ட அனுமதிப்பீங்களா என்ன பண்ணுவீங்க அதை சொல்லுங்க ஏன்னா ஹீரோங்கிறதுனால கட்டிட்டாங்க நேரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வருது என்ன பண்ணுவீங்க ரியல் லைஃப்ல இப்படி வந்து நான் கண்டிப்பா நான் அவனை திட்டி அனுப்பிடுவேன் கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து நான் கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டேன் ஆக்சுவலி இதுல வந்து கல்யாணத்துல வந்து அவங்க இது பண்ண மாட்டேன் எனக்கு என்கேஜ்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும் அதுலதான் ஹீரோ வந்து பிரேக் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் நான் புரிஞ்சிடும் என்ன வேற ஆப்ஷன் இல்லை அதனால மேரேஜ் பண்ணிப்பேன் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டோரி போயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சீரியல் வந்து ஒரு பாப்புலரான ஹிந்தி சீரியலோட ரீமேக் தான் இல்லையா ஏன்னா வந்து ஹிந்திலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த சீரியல் சம சூப்பரான சீரியல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் ஹீரோ கேரக்டர் ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் மாசான கேரக்டரா இருக்கும் அண்ட் ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொஞ்சம் என்ன சொல்றது படத்துல கட்டுற மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அண்ட் ஹீரோயினுக்கும் அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட மூவில எப்படி நம்ம பார்ப்போமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் சோ தமிழ்ல வந்து பண்றப்ப அந்த கம்பேரிசன் வரும் இல்லையா அது வந்து எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்ணீங்க அண்ட் ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இப்போ இந்த சீரியல்ல இருந்து ஓகே இந்த கேரக்டர் இப்படி பண்ணிருக்காங்க இந்த ரெஃபரன்ஸா வச்சு நம்ம பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல நீங்களா போயிட்டு என்ன உங்களுக்கு அந்த ஸ்பாட்ல தோணுதோ அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா இல்ல இது இங்க வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஸ்டோரி என்கிட்ட சொல்லி இருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி தான் கதை போகும் சோ உங்க கேரக்டர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் ஐடியா கொடுத்திருந்தாங்க சோ அப்ப எனக்கு நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் பார்ப்பேன் கண்டிப்பா அந்த ஸ்டோரி எப்படி போச்சு அந்த சீரியல் எப்படி இருக்கு ஹிந்தியில மட்டும் இல்ல இப்ப வந்து தமிழ் அப்புறம் மலையாளம் தெலுங்கு எல்லாத்துலயுமே போயிட்டு இருக்கு சோ அதனால நான் பாப்பேன் எப்படி அந்த கேரக்டர் அவங்க எப்படி பண்றாங்க அப்புறம் வந்து இது எனக்கு இப்படி பண்ண முடியுதோ அந்த இதுவும் நான் பண்ணிட்டு தான் இந்த ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக ரெஃபரன்ஸ் எடுப்பேன் ரியல் லைஃப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பிடிக்குமா கொஞ்சம் ரகரான கேரக்டர் கொஞ்சம் போல்டான கேரக்டர் எதுக்கு எடுத்தாலும் கொஞ்சம் சண்டை போடுற கேரக்டர் பிடிக்குமா இல்லை நார்மலாக வந்து கொஞ்சம் சாஃப்டான பசங்களை ஒரு டஃப்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் இல்லை இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பேன் அதான் கேட்குறேன் 
ரியல் லைஃப்ல கண்டிப்பா நமக்கு ரவுடி மாதிரி ஒரு பையனை ஒத்துக்க முடியாது ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் சாஃப்ட் அண்ட் மெச்சூர்டான பையனை தான் பிடிக்கும் எப்படி வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி உள்ள வரணும் தமிழ் சீரியல் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஆசை வந்துச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது விஜேவாக இருந்துச்சு ஆங்கரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஆக்டிங் பிடிக்கும் ஸோ அதனால நான் இப்படி ஆடிஷன்ஸ் அதெல்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ விஜய்க்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு சீரியல் ஆஃபர் எனக்கு வந்திருக்கு ஸோ அப்படி ஷூட்டிங் வந்து முக்கால்வாசி சென்னையில் தான் நடக்கும் ஆ சென்னையில் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சென்னையில் தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து ஃபேமிலி உங்களுக்கு கேரளால தான் ஸோ ஃபேமிலி எவ்வளோ மிஸ் பண்ணுறீங்க அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா ஃபேமிலி மிஸ் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக ஆனால் இப்போ ஷூட் முடிஞ்சு எங்களுக்கு ஒரு ஷெடியூல் பிரேக் எல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ அந்த டைமில் நான் ஊருக்கு போயிடுவேன் ஸோ அதனால பெரிய பிரச்சனை இல்லை சென்னையில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப விரும்பி போகிற ஒரு பிளேஸ் ஏன்னா வந்து கேரளாலேருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்காக தான் சென்னை வந்துருக்கீங்க ஸோ சென்னை வந்து ஹார்ட்லி ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்குமா ஒருக்கும் <laughs> 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 நடந்திருக்கு <laughs> 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 மாட்டேன் <laughs> <laughs> இப்போ அதை பார்த்து அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஐயோ ஏன் இவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க அது யோசிச்சுட்டு யூஸ் இல்லை ஸோ அது அவங்களோட இது தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நான் மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் தான் பார்ப்பேன் இப்போ ஒரு நூறு கமெண்ட்ஸில் ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அது நம்ம பார்க்க வேண்டாம்ல பாசிட்டிவானது தானே பார்க்கணும் ஸோ யா தட் ரைட் நீங்கள் வந்து இப்போ கேரளாலேருந்து வந்ததுனால இந்த கொஸ்டின் கேட்டே ஆகணும் இப்போ கேரளாலேருந்து ஒரு சூப்பர் படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் பயங்கரமாக ஓடி டவுட்ஃபுல் ஷோஸாக போயிட்டு மஞ்சுமல் பாய்ஸ் நாங்கள் எல்லாருமே பார்த்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்களா அதிகமா <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வெளியாங்க <laughs> 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 ஏகப்பட்ட <laughs> 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 
ஒரு நாளைக்கு இதை டக்குன்னு சொல்றேன் மகாநதின்னு ஒரு சீரியல் இருக்கு எனக்கு அந்த சீரியல் பிடிக்கும் நான் அது ஆ மகாநதி சீரியல் நான் பார்ப்பேன் அப்புறம் தமிழ் சரஸ்வதின்னு சொல்லிட்டு சீரியல் இருக்கு அப்புறம் அப்புறம் சிறகடி காசை சிறகடி காசை இருக்கு பின்ன அப்புறம் கிழக்கு வாசல் சீரியல் இருக்கு ஆ இப்போ வந்து இன்டர்வியூ போயிட்டு இருக்க கேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் அதை கேட்போம் ஆக்சுவலி குக்கிங் கொஞ்சம் வீக்கு தான் குக்கிங் பண்றது இல்லை குக்கிங் பண்றது இல்லை சொல்லலாம் ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் வீட்டிலலாம் இருக்கும்போது அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி தனியாக ஹெல் குக் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் வீட்டில் இருக்கும்போது அம்மா ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஆனால் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் வீட்டில் இருக்க மாட்டேன் ஷூட்டில் தான் இருப்பேன் பட் ஷூட்டில் இருக்கும்போது நான் ஷூட்டுக்கு போயிடுவேன்ல ஸோ அங்கே ஃபுட்டு பிரச்சனை இல்லை தனியாக இருக்கும்போது நான் மோஸ்ட்லி ஆர்டர் பண்ணுறது தான் இல்லைன்னா எனக்கு பிடிச்ச ஏதாச்சும் ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவேன் ஓகே ஸோ இங்கே சென்னையில் உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெஸ்டாரண்ட் ஏன்னா நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே கொஞ்ச நிறைய மலையாளம் மலையாளி ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு சோ அங்க எல்லாம் போவேன் அங்க போய் சாப்பிடுவேன் ம் ஓகே சோ ஆனா எனக்கு தமிழ் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரியாணி இங்க இருக்குற பிரியாணி எல்லாமே பிடிக்கும் ஓகே இப்போ வந்து விஜய் டிவில உங்களுக்கு பிடிச்ச சீரியல் பத்தி சொல்லிட்டீங்க இப்போ வந்து உங்க பேரை வந்து ஏதாவது ஒரு சீரியல்ல ஷாப் பண்ணோம் அந்த பேரை வந்து இங்க ஷாப் பண்ணோனா எந்த சீரியல் நீங்க சூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த சீரியல்ல வந்து நாங்க பேரா பண்ணா நல்லா இருக்கும் சக்தியும் வேலனும் பேரா பேரா பண்ணா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி அந்த சீரியல்ல வந்து இவங்க சக்தி வேல் சீரியல்ல வந்து அவங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி அப்படிதான் இது வரைக்கும் யோசிக்கல ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் யூனிக்கா இருக்காங்க எல்லாருமே அந்த கேரக்டருக்கு அவங்க தான் ஆப்டா இருக்கும் ஸோ இந்த சீரியல்ல இந்த பேரு நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆப்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் விரும்பல ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணிட்டு இருக்க மேல் ஆக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட டப்பிங் வந்து அவங்களே பண்றாங்க ஓகே ஆமா ம் मोस्ट ஆஃப் விஜய் டிவில எடுத்துட்டானோ சில சீரியல்ஸ்ல வந்து லீட் ஆக்டர்ஸ் வந்து பண்றாங்க ஃபெமில ஆக்டர்ஸ் வந்து மேல் ஆக்டர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது அவ்வளவா டப்பிங் பண்றது இல்ல அதுக்கு பேசிக்கா நிறைய इश्यूज இருக்கும் ஏனா வந்து டைமிங் செட் ஆகாது ஆமா டைமிங் தான் நீங்க சூப்பர் ரெடி ஆகுனா காலையே ரெடி ஆகி ஷூட் கண்டினியூஸா போயிட்டே இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் ஷெட்யூல் வந்துறோம் சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்னால ஃபெமில ஆக்டர்ஸ் பண்றது கிடையாது உங்களுக்கு வந்து அப்படி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதுனா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாப்பீங்களா தமிழ் एक्चुअली டைமிங்னால தான் எல்லாருக்கும் பண்ண முடியல ஃபெமில மேல் னு இல்ல இப்போ டைமிங் இருந்தனா நமக்கு யாருக்குமே டப்பிங் ஆன் வாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஏனா நம்ம ஆன் வாய்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் அந்த ஒரு நமக்கு இப்படி ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் கண்டிப்பா ஆனா எனக்கு இப்போ கொடுக்கிற வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு என்னோட லைக் என்னுடைய ஓன் வாய்ஸே மாதிரியே இருக்கு ஆக்சுவலி மேட்ச் ஆகுது ஸோ எனக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ஐ வில் டூ இப்போதான் வந்து மீடியா அப்படிங்கிற ஃபீல்ட் எடுத்தாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நைன் டு ஃபைவ் ஒர்க் எல்லாம் கிடையாது எப்போ வந்து டேட்ஸ் அவைலபிளா இருக்கோ எல்லாரும் அவைலபிளா இருக்காங்களோ அப்போ நம்ம போகணும் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஷூட் வந்து லேட்டாக முடியும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இதனால வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து தே டோன்ட் அலோவ் டு கோ டு மீடியா டூ டிஃப்ரெண்ட் கன்ஸ்ட்ரெண்ட் ஸோ நீங்க வந்து நான் மீடியாக்கு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்றப்போ வீட்டில் பேரண்ட்ஸோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது உடனே ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி ஓகே அப்படின்ட்டாங்களா இல்லை கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியதா கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு ஏன்னா நான் பிடெக்கு முடிச்சிருந்தேன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் புரிஞ்சிட்டும் <laughs> எடுப்பாங்க <laughs> அப்புறம் எனக்கு அஸ்வின் அவங்களெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஐ தோட் லைக் 
வை ஷுட் ஐ ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆக்டிங் சூஸ் பண்ணேன் ஹீரோயின்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காஸ்ட்யூம்ஸ்ல வந்து பயங்கரமா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் காஸ்ட்யூம்ஸ் ஆகட்டும் அவங்களோட ஹேர் ஸ்டைல் அண்ட் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் உன்னிப்பா கவனிப்பாங்க இன்னொரு அதுல பெரிய சேலஞ்ச் என்னன்னா ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ நீங்க வந்து இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது அது எப்படி இருந்துச்சு ஏன்னா அது ரொம்ப நான் பேசின வரைக்கும் எல்லாருமே டஃபா இருந்தா சொல்லுவாங்க இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஸ்பான்சர்ஸ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அண்ட் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனது தான் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஈஸியா இருக்கும் நீங்க அந்த மாதிரி விஷயத்த வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணீங்க அண்ட் இப்ப எப்படி போயிட்டு இருக்கு அந்த காஸ்டியூம் சீரியல் சொன்னாலே மெயினா எல்லாரும் பாக்குறது அவங்களோட சாரி அப்புறம் ஆர்னமெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா சோ நான் வந்து எனக்கு இந்த ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் அப் பண்றது ரொம்ப பிடிக்கும் இப்ப வெளியில போனாலோ இல்லைனா ஏதாவது ஷூட் இருந்தாலும் எனக்கு மேக்கப் போடுறது ட்ரெஸ் ட்ரெஸ் பண்றது எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் எல்லாமே பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணுவேன் சாரீஸ் ஆனாலும் ஜுவல்ஸ் ஆனாலும் மேட்சிங் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி வைப்பேன் சீரியல் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ உங்க டேரக்டர் பத்தி சொல்லுங்க அவரு அவர் பேர் என்ன அண்ட் அவர் எப்படி வந்து உங்களெல்லாம் வந்து ஹேண்டில் பண்றாரு ஏன்னா அப்படி அவர் தான் வந்து கேப்டன் ஆஃப் ஷிப் ஸோ டேரக்டர் பத்தி நம்ம சொல்லுங்க எங்களோட டேரக்டர் பேர் சுலைமான் சார் ஆக்சுவலி நான் ரொம்ப பிளஸ்ட்னு சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு டேரக்டர் கிடைச்சது அவங்க அவ்வளோ கூலா இப்போ ரொம்ப நம்ம டைமிங் இல்லைனாலும் ஸ்ட்ரிக்டாக லைக் சம்டைம்ஸ் டைமிங் இல்லைனாலும் அவங்க அது கூலாக ஹேண்டிங் ஹேண்டில் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதில் ஸோ இட்ஸ் லைக் எ குரு எல்லாமே சொல்லி கொடுப்பாங்க லைக் இப்போ எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் ஆமாம் இப்படி பண்ணிக்கோ லைக் இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படியெல்லாம் சொல்லி எனக்கு நிறைய மோட்டிவேஷன் கான்ஃபிடென்ஸ் எல்லாமே கொடுப்பாங்க இந்த இன்டர்வியூ பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பயங்கரமான